Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia! Astăzi vom face o etalare interactivă pentru cei dintre voi care s-au separat de persoana dragă sau care sunt într-o conexiune încă, dar o conexiune foarte dificilă, încercată, poate trăiți un grad mare de incertitudine. Așadar, avem două variante de etalare. Aici avem grupul 1 și aici avem grupul 2 și vă invit să alegeți cu ajutorul intuiției voastre și să vă amintiți mereu că nu tot ceea ce auziți aici se va potrivi cu fiecare dintre voi și să luați de aici doar ceea ce rezonează. De asemenea, că este o etalare fără timp, adică este relevant momentul în care ai găsit și asculti acest mesaj Începem cu cei dintre voi care au ales acest grup de cărți, numărul 1. Explorăm împreună ce se întâmplă cu această persoană. Care sunt gândurile acestei persoane? Ce simte? Ce intenționează? Ce putem afla despre el sau despre ea? O persoană de care tu te-ai separat, ascultătorule, sau o persoană cu care ai o conexiune, dar... O conexiune dificilă, complicată. Și haideți să vedem primele detalii. O persoană care stă foarte mult pe gânduri, o persoană care simte foarte multă furie, energia turnului. Avem aici până acum persoane din semne de aer sau pe cineva din scorpion sau din berbec. Sau persoane din semne de aer care interacționează cu persoane din semne de foc. Vedem mai departe ce se întâmplă. Cineva din fecioară care interacționează cu cineva din gemeni. Sau uh, semne de aer care interacționează cu semne de pământ. Persoana asta despre care întreb tu ascultătorule nu și găsește liniștea. O persoană care are mintea plină de orice, o persoană care simte că ar trebui să acționeze și totuși se oprește, o persoană care nu găsește pace între zona sa afectivă și zona sa mentală, o persoană care simte foarte multă furie și care cred că nu s-a împăcat cu situația dintre voi, Cred că mai are să-ți spună multe lucruri, cred că ar putea să-ți arunce pe masă foarte multe argumente acest om. De asemenea, are în intenție să tacă pentru cel puțin o perioadă, să țină lucrurile pentru el sau pentru ea, după care să găsească o ocazie pentru a mai comunica, pentru a rosti ceva. Cu acest magician mă aștept în anumite cazuri ca această persoană să folosească un motiv anume, un pretext anume, ca să poată la un moment dat să reintre în vorbă cu tine, ascultătorule. Mă întreb cum rezonează cu tine până acum. Haideți să cerem câteva clarificări. Apropo de ceea ce apare aici, haideți să clarificăm și cu gândurile acestei persoane Această persoană se gândește la momentele în care lucrurile între voi erau bune, erau liniștite, erau pline de înțelegere și de dragoste, erau armonioase. Deci iată ce se plimbă în mintea acestei persoane. O perioadă în care voi doi ați fost bine cu unul cu celălalt, da? o perioadă în care ați fost fericiți, împliniți, o perioadă în care erați cumva de aceeași parte. Haideți să clarificăm și energia acestui turn. De ce simte furie această persoană? Energia turnului se referă la furie din cauza unei pierderi bănești. Sau furie din partea acestei persoane care a auzit ceva în legătură cu tine. Această persoană a aflat niște noutăți, cineva i-a spus ceva sau el ori ea căutând informații despre tine pe orice cale a aflat ceva ce l-a dat peste cap sau a dat-o peste cap. Iată, vorbim aici despre o energie mișcătoare 
peștii se mișcă prin apă, păsările se mișcă în aer și acest șoarece care vine să muște din ceva, să rupă ceva, să împuțineze ceva. Deci, ceva a ajuns la această persoană în legătură cu tine, ascultătorule, și i-a prins foarte rău. De asemenea, o pierdere materială, financiară, dar și o pierdere sufletească. Așadar, o persoană care se simte sărăcită fără tine și care ar avea să-ți spună multe lucruri, în momentul ăsta, parte din aceste lucruri ar fi, de asemenea, o suită de reproșuri. Haideți să vedem ce ți-ar reproșa această persoană. Că tu ai fost uh, indecis sau indecisă, că tu ai pus o piedică majoră în calea relației voastre, că tu nu i-ai spus adevărul până la capăt, că tu ai avut de ales între această persoană și altcineva sau, ascultătorule, că tu ți-ai căutat mereu fericirea pe alte tărâmuri și că nu era suficient pentru tine ceea ce ți oferea această persoană. Adică ți-ar spune ceva de genul, eu nu am fost suficient de bun pentru tine, nu e așa? Acum ești ok, ești fericit sau fericită pentru că eu nu ți-am fost de ajuns și pentru că, iată, ai pus piedici în calea relației noastre. Ce simt aici este că persoana asta nu își recunoaște propria responsabilitate. Apropo de situația voastră dificilă, că vorbim de o despărțire, că vorbim de o relație cu suișuri și coborâșuri, da? cu start și cu stop, de o relație intermitentă, de o relație fără angajament. Fiecare dintre voi se află într-un anumit context. Și chiar vă rog să-mi spuneți cum rezonează. Deci pare că această persoană pune responsabilitatea cea mare pe umerii tăi, ascultătorule, de ca și cum el sau ea nu ar avea un aport aici, de ca și cum ar fi fost un simplu observator, de ca și cum toate cărțile le dădeai tu și această persoană nu ar fi avut un cuvânt de spus în fața ta sau nu are un cuvânt de spus în fața ta. Haideți să mai clarificăm, de asemenea, ce cu acest 5 de bastoane. Cinci de bastoane care se referă la confuzia din mintea acestei persoane. Cinci de bastoane vorbește, de asemenea, și despre un conflict în legătură cu niște minciuni care au fost spuse în această relație. Mai vorbește de asemenea despre o schimbare. Haideți să vedem ce fel de schimbare avem aici. O schimbare mică, dar interesantă, care ar putea să creeze o punte de comunicare între tine și această persoană. Drag ascultătorule, îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi. Te aștept pe site-ul www taroterapia.ro cu etaleri personalizate, hărți personale și de cuplu, cursuri de tarot intuitiv cu metoda taroterapia, meditații și cărți audio și multe alte surprize. Dacă ți-a plăcut videoul de astăzi, lasă un like și un comentariu, abonează-te la canalul Taroterapia pentru a primi noutățile pe care le public aici, iar până data viitoare, să ai grijă de tine. Sunt aici cu cei dintre voi care au ales grupul 2. Și explorăm împreună ce gândește, ce simte, ce intenționează această persoană care te interesează. ce cu el sau cu ea, ce se întâmplă în viața acestei persoane. Da? Vorbim aici despre relații dificile, vorbim despre conexiuni complexe sau despre persoane care s-au despărțit. Ce se întâmplă cu el sau cu ea? Această persoană caută să rezolve ceva. Se roagă pentru a rezolva ceva, cere ajutor de sus pentru a rezolva ceva. 
această persoană are nevoie de sprijinul unei persoane într-o poziție superioară. Această persoană încearcă să se calmeze, încearcă să găsească pacea și echilibrul în interiorul său. Această persoană, de asemenea, simt că nu a închis complet legătura cu tine, ascultătorule, în cazul în care v-ați despărțit. Și mai simt, de asemenea, că această persoană ar întinde cumva brațele către o comunicare ceva mai deschisă cu tine și ți-ar povesti ceva, un moment al său de dificultate. Această persoană ți-ar povesti despre acest ceva, această problemă pe care încearcă să o rezolve. Deci simt că în anumite cazuri aici, această persoană cu care tu, ascultătorule, s-ar putea să nu mai vorbești, s-ar putea să vină către tine cerându-ți sfatul și în anumite cazuri chiar ajutorul în legătură cu o problemă de a sa. Mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Avem următoarele Inițiale. Litera F, litera N, litera E, litera U, litera I sau litera A și mai avem de asemenea litera P. Semne apărute până acum. Avem berbec, de asemenea semne de pământ, taur, capricorn sau fecioară. Mai avem aici pe cineva din săgetător sau persoane din semne de foc care interacționează cu persoane din semne de pământ. Haideți să vedem mai departe. Dacă vor mai apărea astfel de detalii, le voi menționa pe parcursul acestei citiri. Cei cu această persoană? Ce se întâmplă în viața sa? Ce gândește? Ce intenționează? Ce simte vis-a-vis -vis de tine? Această persoană simte o greutate. Simte că s-a lăsat copleșit sau copleșită de ceva din povestea voastră. Aici avem în multe cazuri relații paralele, triunghiuri amoroase sau pătrate amoroase. Avem aici pe cineva care nu se hotărăște dacă rămâne în relație sau rămâne în afara relației, dar avem ca energie centrală această arcană a îndrăgostiților. De ca și cum această persoană pleacă, se îndepărtează și apoi se întoarce în viteză către tine. Ceea ce poartă această persoană către tine, ascultătorule, sunt sentimentele sale, sentimente puternice. Această arcană ne arată că persoana despre care întrebăm nu poate rupe legătura cu tine. Legătura sa sufletească este prea mare, este intensă, da? este ceva extrem de puternic și de durabil în el sau în ea. În ciuda dificultăților pe care voi le întâmpinați în plan real, Dificultăți care nu prea vă lasă să fiți împreună în mod concret. Deci ceea ce simt aici este că vorbim despre o relație care este pusă la încercare, o relație extrem de testată de realitate. Această persoană este cu gândul la tine și în același timp este cu gândul la fricile sale. Este cu gândul către tine, ascultătorule, și cu gândul către o altă zonă din viața sa sau către o altă conexiune din viața sa, în anumite cazuri. Vă rog să luați doar ceea ce rezonează. Cu această arcană avem, de asemenea, această energie a abținerii, a abstinenței. Persoana asta încearcă să se țină tare și să nu-ți spună tot această persoană încearcă să nu ți arate ce este în interiorul său. Vorbeam despre aceste dificultăți și vorbeam despre faptul că această persoană caută o rezolvare sau îți cere ajutorul, motiv foarte bun pentru a fi din nou în contact cu tine, motiv de a te mai întreba și alte aspecte. Persoana asta este mai aproape de tine decât îți închipui tu, ascultătorule. 
E ca și cum această persoană trage tot felul de ițe în spatele scenei. Se ține mai tare decât este în interior. În interior are această teamă foarte mare să nu strice lucrurile și mai rău între voi. În interiorul său este această indecizie, ce să aleg, să aleg cu mintea, să aleg cu inima, să aleg relația asta sau să aleg o altă conexiune, să aleg între părerea celorlalți sau ceea ce îmi dictează inima. Așadar, o persoană care se chinuie între cel puțin două variante. Și haideți să obținem niște clarificări în legătură cu el sau cu ea. Au mai apărut aici conexiuni între persoane din semne de aer cu persoane din semne de pământ. Interesant că aici factorul decisiv s-ar putea să fie energia feminină. Ieșirea din indecizie, ieșirea din dualitate poate să se facă prin intermediul energiei feminine care are cheia, care are soluția pentru mare parte din această problemă. Deci, Întrebarea ar fi, ce ar putea să facă energia feminină vis-a-vis -vis de dinamica acestei conexiuni? Ce anume nu vede, pentru că deocamdată această energia soluției este în spatele femei și totuși atât de la îndemână? Ce are nevoie să scrie energia feminină? Ce are nevoie să comunice în scris energia feminină și, de asemenea, cu cine? Sunt niște întrebări potențiale apropo de, spuneam, dinamica acestei conexiuni, dar și de o potențială cale favorabilă. Haideți să vedem mai departe despre fricile acestei persoane. În anumite cazuri, această persoană se teme de ceva legat de un copil sau de niște copii sau de o persoană mai tânără. Această persoană, de asemenea, are o dificultate în a alege pentru că are impresia că va avea foarte multă opoziție din jur, că foarte mulți oameni vor judeca, vor critica ceea ce ar face această persoană. Mai simt de asemenea aici că vorbim despre cineva din rac sau vorbim de asemenea despre cineva din pești. Haideți să clarificăm de asemenea această indecizie. Și avem aici o poveste care poate să capete stabilitate. Avem aici de asemenea ceva ce ar trebui să fie oficializat. De ca și cum, în spatele dificultăților, există această speranță pentru o relație firească între voi și pentru mai mult, mai solid, mai stabil între voi doi. Dragă ascultătorule, îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi. Te aștept pe site-ul www.taroterapia.ro cu etaleri personalizate, hărți personale și de cuplu, cursuri de tarot intuitiv cu metoda taroterapia, meditații și cărți audio și multe alte surprize. Dacă ți-a plăcut videoul de astăzi, lasă un like și un comentariu, abonează-te la canalul Taroterapia pentru a primi noutățile pe care le public aici, iar până data viitoare, să ai grijă de tine!